السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چیپٹر نمبر سکس اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کا ہم نے اب بھی لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا چیپٹر کا نام آپ کے سامنے ہے سیکیورٹی کاپی رائٹ اینڈ دا لا اس میں ہم سب سب مین جو ہے وہ وائرس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے وائرس کیا ہے اور اس کے سولیوشن اینٹی وائرس کیا ہے اور وائرس کیسے پیدا ہوتے ہیں اصل وائرس ہے کیا چیز جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ سکس پوائنٹ ون ہے وائرس اینڈ اینٹی وائرس ایشوز سب سے پہلی بات اس بات کو سمجھنا کہ واٹ از وائرس یہ پہلا سوال دے میں وائرس ہے کیا بہت سے لوگوں کو کانسیپٹ میں لوگوں کو بولنے کو سب جیسے کوئی وائرس چونکہ ایک ایک بیولوجی کی زبان میں ایک وائرس ایک ایسے بیکٹیریا یا وائرس دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہیومن باڈی کے اندر بیماری کو پیدا کرتے ہیں وائرس ایسے ہیں جو کہ کاٹے جا سکتے ہیں توڑے جا سکتے ہیں تو ان کو ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اسی نام سے یہ کمپیوٹر کا وائرس کا نام رکھا گیا ہے چونکہ یہ جو وائرس ہے یہ اٹ سیلف ایک یہ بھی ایک پروگرام ہی کی طرح ہے جیسے ایک پروگرام ہوتا ہے سیٹ آف کوڈ ہے یہ بھی ایک سیٹ آف کوڈ ہے لیکن یہ ایک ڈسٹرکٹیو سیٹ آف کوڈ ہوتا ہے جو کہ پروگرام کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پروگرام کی مدد سے خود کو چلا لیتا ہے اور پروگرام کو ڈسٹرب کر دیتا ہے ڈسٹرکٹیو کام کرتا ہے یعنی ہمارے پروگرام تو اچھے کام کرتا ہے جو ہم پروگرام سیٹ آف انسٹرکشن دیتے ہیں کمپیوٹر کو اور وہ اس سے پرفارم کرتا ہے کیلکولیشن ہوتی ہے پھر میموری میں اسٹور کیا جاتا ہے پھر اسے آؤٹ پٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ جو وائرس ہے یہ بھی پروگرام کے ساتھ ہی ایگزیکیوٹ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے پروگرام کے ساتھ اور میموری میں جگہ بنا لیتا ہے اور جب پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے یہ بھی ساتھ چلتا ہے وہ تو چونکہ پازیٹیو کام کے لیے ہے اچھے کاموں کے لیے یہ اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسٹربنس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ جیسے وائرس کے نام سے کیا ہے وم ایک کیڑا پروگرام آپ کو پہلے کمپیوٹر پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہوگا پروگرام چلتا کیسے ہے اور وہ کام کیا کرتا ہے سامنے نظر آتی ہے جو اپنے آپ کو پروگرام کے ساتھ ہی اٹیچ کر لیتا ہے اٹیچ یور سیلف جی ود ادر ایگزیکٹیبل فائل کے ساتھ جو فائلیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے بائی موڈیفائنگ اور ان کو بدل دیتا ہے ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ان کو بدل دیتا ہے سو دیٹ دا وائرس پروگرام از آلسو لوڈڈ وہ بھی ساتھ ساتھ لوڈ ہو جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتا ہے جی ود دا ایگزیکیوشن اف دا اس پروگرام کے ساتھ جس طرح یہ لگا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ بھی چل گیا اب یہ چلے جو ہوا کیا وائرس ڈیٹا ہے It is very important to note that a virus is a set of instruction. یہ پھر بات دوبارہ بات دوبارہ جاری کہ وائرس کیا ہے یہ بھی ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہے سو کین ناٹ فزیکلی ڈسا ہے یہ بہت بہت اہم کانسیپٹ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وائرس ہمارے کمپیوٹر کو خراب کر دیا فزیکلی ڈیمیج کر دیا ایسا نہیں ہے اس کا اس کا تعلق سافٹ کی حد تک تو ہے یہ بات تو ماننے کے قابل لیکن یہ کہنا کہ اس نے فزیکلی ہمارے ہارڈ ویئر کو ڈسٹرائے کر دیا یہ بات غلط دوبارہ 
सिक्स बजे का कहते हैं डिस्ट्रिक्टिव प्रोग्राम वायरस क्या है ए आर डिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रिक्टिव प्रोग्राम कंटेनिंग कोड दैट कैन जनरेट कॉपीज आप देखो के वायरस है वायरस फिर कॉपी डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन की कॉपीज बनती चली जाती है आइकॉन आते जाते हैं आते जाते जो जो आप काम कर रहे हैं उतने ने कॉपीज बनती जा रही है एंड अटैच योरसेल्फ विद अदर प्रोग्राम सो दैट इट इज ए ऑटोमेटिकली एक्सक्यूटेड मैम दोस्त प्रोग्राम सर ये जैसे हमने पहले रेफरेंस पढ़ी कि जब इसको चलाएंगे तो ये भी साथ चल पड़ेगा और सिस्टम को स्लो कर देगा और कॉपियां बनाता जाएगा और जो है सिस्टम को जो है शट डाउन कर देगा बार बार रिस्टार्ट करेगा ये बहुत सारे वायरस के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आप देखते रहते हैं अब हमने बात जो समझनी है कि हाउ एग्जैक्टली वायरस रीच फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अंदर दूसरे एक कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर कैसे आता कैसे है ये सवाल है सर उसके अंदर हमारा टॉपिक आगे स्टार्ट होगा कॉजेस का as a virus attach itself with a file present on a system so that they only way a virus can reach from one computer to another is when some data is exchanged ye tabhi hoga jab hum data ko exchange karenge network ke upar ya cd ke zariye se ya usb ke zariye se jab hum internet pe kaam karte hain to kyun hamara data sara share ho raha hota aa raha hai uske zariye se virus aata hai ab iske different causes hain ek to nahi hai ab hum dekhenge तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ये होपफुली आपको बात समझ आई होगी टॉपिक आसान है इंटरेस्टेड भी है इसको आप रीड भी कीजिए और अमीदा को समझ आया होगा तब तक के लिए इजाज़त आपका बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम